我从中国大陆来的，到这美国有三十一年了，啊，我在美国呃非常生活的非常愉快。嗯，我叫林碧霞，是从中国天津来的，啊，是一九九零年来的美国。啊，我非常向往美国的自由民主的社会，所以呢，我就是呃，聚了很多的这个，把所有的钱全部积蓄起来，就是买了张飞机票，就是到美国来探讨，就是想要探索这个美国的自由世界。我到美国来的时候，因为那时候没有钱。我只有带了四十块美金，我的钱刚才就说了，所有的钱都是买机票买掉了，所以就四十块美金。所以我刚来的时候就在这个 Durham， 然后我就是呃要打工，啊、呃、晚上是四点半到九点半是要在餐馆收拾那个碗筷。这个有的时候是不是选择，是生活这个的，呃，就是不得不选择。因为到了美国以后，因为经济困难，所以说什么工作能够赚钱，什么工作、什么学习专业能够找到工作，我们就选什么专业。啊，但是我运气很好，我学的这个呃电气工程，正好是在呃九十年代。啊，碰上了这个互联网，碰上了计算机，所以说呢，我选的这工作我也很喜欢。呃，早期来的华侨分两类，是有钱的还是没有钱的？早期的一般都是没有钱，没有钱的华侨是都是很辛苦的，就像我这样，比方餐馆啊、洗衣房啊、啊递报纸啊、外卖啊等等，啊，也有一些很优秀的华人，他拿到奖学金的。所以呢，他在学校里头可以做学生，有钱，但是这学生也是很辛苦的，因为他要维持这个奖学金，他要给他的这个老板，呃，要干很多很多的活，所以也很辛苦。生活呢，我们可以有什么不满和我们有什么想法，我们可以说出来。嗯，中国这些年应该比以前好多了。在我二十五六年前出来的时候，中国还是比较封闭的，很多话也不能随便乱说的。因为来美国的华人啊、呃，在很少最早的一代移民，一般都是呃到旧金山去做修铁路的。嗯、呃，所以呢，他们是一些劳务输出是在很底层的。然后后来又来了很多从香港那边过来的呢，他们也大部分在这边做的工作呢，也很多人都是做了开餐馆呐、啊、什么的，还是差一些的。但是到我们这一代移民呢，是大部分是中国高等恢复改革呃高考以后的第一批毕业的大学生，所以呢。呃，而且这些大学生当初是中国，应该说是很尖子的一帮人，所以呃，对相对来说，我们这一大批人在美国目前呢，基本上都是在中，在美国的这个中产这一层，所以呢，呃，应该说相对比上上几代移民的中国移民，呃，生活和地位呢都提高了。